മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിലെ അരിവുകളെ കുറിച്ചും കുറിച്ചും അതിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും പാലരിവുകളും തേനരിവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ലഹും ജന്നാത്തിൻ തജിരീമിൻ തഹ്തിഹൽ ലൻഹാർ പാലരിവുകളും തേനരിവുകളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഫിൽ ജനത്തിലെ ഷജറത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു തണൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയെന്നറിയുമോ ആ മരത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയെന്നറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സഞ്ചരിച്ചാൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ നൂറ് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലെ ഒരു തണൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശിഖരം പോലും വിട്ടുകിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ വലിപ്പം നൂറ് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും ഒരു മരത്തിന്റെ തണല് വിട്ടുകിടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാത്രയാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സുല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങള് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിലെ പ്രതിഭകളെ കുറിച്ച് അതിലെ ദരജകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ തന്റെ അനുജനന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തെ കൽഭുതത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ എന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അത് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് എങ്കിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം തരണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അത് ആ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബാ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വർഗം തരണ എന്ന് റബ്ബിനോട് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ചെയ്യുകയാണ് ാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ചെയ്യുകയാ അർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം ദുരാ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗം ദുരാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം തരണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങളിൽ പലരെയും അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗം ദുരാ ചെയ്യുകയാ ആരെയാണ് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം ഒരുപാട് മോഹിക്കുന്ന മൂന്നാല് വിഭാഗമുണ്ട് സ്വർഗം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ചെയ്യുന്ന നാല് വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോ ദുരാ ചെയ്താലും ചോദിക്കും സ്വർഗം എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്യുന്നു നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നീ തരണേ എന്ന സ്വർഗം ദുരാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ആ നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെയും പിടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പിടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗം അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ആ നാല് വിഭാഗം ആരെല്ലാമ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുരാ ചെയ്ത് ദുരാ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം ഏതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എനിക്ക് തരണേ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ അസ്വാമീന 
പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ റമലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ രാവിലെ മുതൽ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തി കരുതിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ എന്ന് സ്വർഗമത് ആ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമലാ മാസം നമ്മുടെ പടിവാതിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് പരിഗണനയാട് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് അടുത്ത 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 ചൊവ്വാടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാടിച്ച ഇതേ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ പോകണമല്ലോ നോമ്പാണല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വന്നു പോയല്ലോ പടച്ചവനെ ശനിയാടിച്ച വേണ്ടായിരുന്ന ഞായറാടിച്ച നോമ്പ് വന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടത്താതെ നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മാസങ്ങള് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് രജപ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ ഉസാദന്മാരൊരു ആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എന്തിനാ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പൊന്നു മോനെ പന്ത്രണ്ട് മാസമുണ്ടല്ലോ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പഠിച്ചവനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ആറു മാസം അള്ളാഹുവേ സഹാബത്ത് ദുരാ ചെയ്യുകയാ ആറു മാസമാകുമ്പോഴേ അവർ ആ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ റമലാമര നീ എനിക്ക് ആയുസ് തരണേ അല്ലോ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് സഹാബത്ത് ആറു മാസം മുമ്പേ കാത്തിരിക്കുകയാ ആറു മാസം മുമ്പേ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റമലാ കിടന്നു വന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ റമലാ കിടന്നു വന്നു റമലാൻ അവസാനിച്ച പിന്നെ ആറു മാസം അവർ കരയുകയാണ് പിന്നെ ആറു മാസം അവർ ചെയ്യുന്നത് പടച്ചെറുപ്പേ ഈ റമലാനിൽ ചെയ്തു പോയ അമലുകൾ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഭാതകം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമല നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രജപ മാസം വരുമ്പോ ശാപാ മാസം വരുമ്പോ വീട് മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിൽ കളയുകയാണ് പടച്ചവനെ വീടിന്റെ പരിസരം മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കുകയാ റമല വരികയാണല്ലോ അതിഥി വരികയാണല്ലോ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ടൊക്കെ പ്രായമുള്ളവര് തയ്യാറെടുക്കുമായിരുന്നു പടച്ചവനെ റമല പടിവാതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോയിട്ട് മനസ്സ് പോലും ഒന്ന് ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലല്ലോ മനസ്സും ശരീരവും വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ പടച്ചവനോട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നന്നാകാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തരാ മുപ്പത് ദിവസത്തെ മഹത്വം പറയാൻ കഴിയില്ല റമലാനിന്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പ്രതിഫലം ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരേ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരാ അള്ളാഹുവേ നാളെ പറച്ചവനെ വെള്ളിയാടിച്ച വൈകുന്നേരം മകരിബ് നമസ്കാരം കതിങ്ങട്ട് പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ നാളെ റമലാനാണോ നാളെ റമലാനാണോ പടച്ചവനെ രണ്ടു മാസമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ റമലാനാണെന്നറിയേണ്ടത് വീട്ടിലിരുന്നല്ല ടി വിയിൽ കൂടെയല്ല അതാരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ റമലാനാണോ എന്നറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് നാളെ റമലാനാണോ എന്നറിയേണ്ടത് നിസ്കാരപ്പായിരുന്ന അങ്ങനെ ഇരുന്നാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അറിയുമോ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി പടച്ചുറപ്പ് നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബാ 
മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചിറപ്പ് ഇസായിനെ പാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാ ഉസാദയും തറാവിയുണ്ടോ നാളെ ഒന്നാമത്തെ നോമ്പാണോ പടച്ചപടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസക്കാലം വല്ലാഹുവിനോട് ആ ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന ആ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്നവര് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പള്ളിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നാളെ റമലാനാട് നാളെ റമലാനിന്റെ ഒന്നാണ് പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പടച്ചവന്റെ കരുണയുടെ നോട്ടം പടച്ചവന്റെ റഹനത്തിന്റെ നോട്ടം പടച്ചവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ നോട്ടം പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ പാതിരാത്രി പെരുമിച്ചു കൂടിയവര് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി എല്ലാവരിലേക്കും അള്ളാഹു നോക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബ ആ നോട്ടമെങ്ങാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന നിസ്സാരപ്പായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് മരിക്കുല ജപ്പാറായ പടച്ചിറപ്പ് കരുണയുടെ നോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചിറപ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആ നോട്ടമെങ്ങാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിനക്ക് നരകശിക്ഷയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാ പിന്നെ നരകത്തിന് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഹറാമോ നിന്റെ ശരീരമെങ്ങാണ് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ആ നരകം പോലും അള്ളാനോട് പറയുമല്ലോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് ഞാൻ തൊടൂല്ലറപ്പേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയില് പരിശുദ്ധമായ റമലാനെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാന് കാത്തിരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ നോട്ടമെങ്ങാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിന്നെ റബ്ബ് സൂക്ഷിക്കൂല ഒരിക്കലും നിന്ന് അള്ളാഹു നരകത്തിലിടൂല എന്ന് പ്രവാചകൻ സെല്ലാഹു വരി യുവസെല്ലാഥങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരോട് പറയാനുള്ളത് മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവെ വലിയ ടെൻഷൻ നാളെ നോമ്പാകണേ എന്ന് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാത്ത് കാത്ത് പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ നിന്റെ മുടിയെല്ലാം നരച്ചു പോയല്ലോ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യക്ക് പോലും നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലല്ലോ നിന്റെ രക്തത്തിൽ പറന്ന മക്കള് പോലും നിന്നെ പരിഗണിക്കാറില്ലല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ബാപ്പ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സോട് റമലാനും കാത്തിരിക്കുന്ന നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് കൂറില്ലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് ഉരുലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ ഉരുലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാനോട് ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുമ്മാനോട് ആ ചെയ്യുകയാ പടച്ചുറപ്പേ ഇവനെ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണേ അല്ല റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയില് പടച്ചവനെ നാളെ നോമ്പാണോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന വാപ്പ പടുവൃത്തനായ മുടിയെല്ലാം നിരച്ചു പോയ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂറില്ലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആ ഹുറുലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുകയാ പടച്ചുറപ്പേ ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണേ അല്ല ീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുകയാ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് മഹാനായ സീതനാ 
ൂട്ട് <laughs> ഇനി ദിവസങ്ങളില്ലല്ലോ ഇനി ദിവസങ്ങളില്ലല്ലോ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ തീർന്നു പോവുകയാ മനസ്സും ശരീരവും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം റമദാനിന് സ്വീകരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് റസൂര് പറഞ്ഞു തരികയാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീടും പരിസരവും പോയിട്ട് മനസ്സ് പോലും വൃത്തിയാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകി നിഗ്രഹിക്കുമോ ആകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്വർഗം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റമല മാസം മുപ്പത് നോമ്പും പിടിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ തരണേ അല്ല സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ തന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗം വിളിക്കുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൊണ്ടല്ലോ <laughs> അതൊരു വലിയ ഭംഗിയായി അതൊരു വലിയ കാര്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ പിളച്ചവനെ എന്ന് മറ്റുള്ളവനെ നോവിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ചകരച്ചു തിന്നുകയാ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പരത്തുകയാണ് പിടച്ചവനെ ഇന്ന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ വല്ലാത്ത കാലമാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞോ അതുള്ളതാണോ കള്ളമാണോ ഒരു മനുഷ്യനും അതൊന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അവന് വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെയർ ചെയ്യുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സെല്ലാഹുബലിമസെല്ലാതങ്ങളെ പറയുകയാ കള്ളം പറയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സെല്ലാഹു ബലിഹിമസെല്ലാതങ്ങള് ഒരു ദിവസം സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഇന്നലെ ഞാൻ നരകം കണ്ട് ഫാത്തിമ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവര് നരകത്തിൽ കിടന്നു കരയുകയാ ഫാത്തിമ 
അവരുടെ കോലം എങ്ങനെ എന്നറിയുവോ അവരുടെ തലയാണെങ്കിൽ പന്നിയുടെ തല പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരുടെ തല പന്നിയുടെ തല പോലെ ഇരിക്കുകയാ അവരുടെ ശരീരം കഴുതയുടെ ശരീരം പോലെയാ അവര് നരകത്തിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വാപ പന്നിയുടെ തലയും കഴുതയുടെ രൂപവുമുള്ള ഈ വൃത്തികെട്ടവരാരാവ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് തന്റെ പൊന്നുമോളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പടച്ചവനെ നമസ്കരിക്ക പള്ളിക്ക് കുത്തിയേക്ക് കടന്ന് വന്നിട്ട് പടച്ചുറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവെ നമസ്കാരം കടിഞ്ഞ് ആ പള്ളിയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്ന വാപ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് ഈ തെറ്റിന് സാരമല്ല പൊന്നുമോള് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പെങ്ങള് ഒരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഫാത്തിമ അത് കള്ളം പറയുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാ ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് നിന്റെ നാവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണേ അധികം നീ സംസാരിക്കല്ലേ അധികം നീ സംസാരിക്കല്ലേ അല്ലാണ്ട് റസൂല പറയുകയാണ് അധികം നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അധികം സംസാരിച്ച പാപങ്ങൾ അധികരിക്കുകയാണ് പാപങ്ങൾ അധികരിച്ച നിന്റെ ഹൃദയം മരിച്ചു പോവുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം മരിച്ചു പോവുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം മരിച്ചു പോയാ അള്ളാഹുവേ പിന്നെ നീ നരകത്തിലാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അധികം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഹാബത്ത് വായിക്കകത്ത് ചരട് കല്ല് പാലിയിട്ടിട്ട് പടച്ചവനെ വായിക്കകത്ത് കല്ലിട്ടിട്ട് നടന്നു പോവുകയാ കാരണം എന്തേയും ചോദിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ അറിയാതെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പോകുമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗുർ ആ പറയുകയാ മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്നുന്നവരോട് ഇവനെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയുമ്പോ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാപ അള്ളാഹു പറയുകയാ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനുണ്ടല്ലോ അവന് ചിലപ്പം താടിയുണ്ടാകാം അവന് പള്ളികളെ ഇമാമാകാം അവന് ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാകാ ഉമ്ര ചെയ്തവനാകാ പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കുന്നവനാകാ പാവങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാകാ പടച്ചവരെ ഒരു പാവിയുണ്ടല്ലോ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാ അതിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നീ ഒരാളോടും പറയല്ലേ പറഞ്ഞു പറത്തല്ലേ ആ മനുഷ്യന് നാണം കെടുത്തല്ലേ അവസാനം നീ പറഞ്ഞു പോയത് തെറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ വായിക്കകത്ത് കൈയിട്ട് കടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ഇത് ചെറിയ പാപമല്ല പൊന്നുമോള് നാല് പേര് കൂടിക്കടിഞ്ഞാൽ അയൽവാസികളെ കൂടിക്കടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചർച്ചയാണല്ലോ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകളാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ എത്ര വലിയ പാപമാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ പൊന്നുമോള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ 
موسیقی எங்கில் உரித்து நத்திரது ஆசைதட்டம் காரிமில்லா موسیقی اللہ بند رسول پرائی گیا مہان آئیمامنا سافر رضی اللہ تعالیٰ رگا پرنج دری گیا اوری دی بسم اللہ بند پرباد گن نبی دی نگر تیک مہان آئی سیدنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو اللہ بند پرباد گن نبی دی نگر تیک کرن بڑی چکن دوڑی بری گیا عمر بن الخطاب رنگل کرن بڑی چکن دوڑی بری گیا اللہ اندر رسول اندر بیڈ نگت ایک کرن گنڈ بوڑ چلو گیا اللہ اندر رسول جو دی کم نومر اندنا نی کرائی اندر آران اندر منس بید نپیچ دو اللہ کی بند پرباد گم جو دی کم بو ابدن کرن گنڈ پرائی اندر یا رسول اللہ اللہ اندر نپیئے اوڑے چروپ کارن اندر کرن گنڈ دعا جو گیا ஒரு சருப்பகாரம் நின்ன கரண்ணு கொண்டு துயா செய்யுகையா அமன்ன கரைச்சல கண்டட்ட கரண்ணதான பியே அமன் கரையின்னது கண்டட்ட கரண்ணதான பியே அல்லான் ரசூரின் வல்லா தல்குதம் தோதுகையா அரா கரையின்னது குசரியையம் கைசிரினையம் விரப்பிச்ச உமர்பில் கத்தாப் ரதியல்லாகு தேலாருகு செய்தானு போலும் موسیقی 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 
വന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരു ആയുധവും എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അടയാളം വെച്ചിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തു ചെന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മണ്ണ് വെട്ടി മാറ്റുകയാ ഫലകുകൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് കബറിനകത്തിറങ്ങി എട്ടാമയത്തിന്റെ ശരീരത്ത് ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫന്തുണികളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഓരോന്നായി അഴിച്ചെടുക്കുകയാട് മയ്യത്തിന്റെ കഫം തുണി പൊട്ടിക്കുന്ന കള്ളനാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ആ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ നാട്ടിലെ കബറിസാനിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ അധികവ് അവരുടെ കഫം തുണി മോട്ടിച്ച കള്ളരാനുഭിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു കരയണ്ട പൊന്നുമോന് അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരുമ പൊന്നുമോര് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കരശരീരമില്ല പിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മണ്ണുകളതാ മണ്ണ് വാരി തലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കരയുകയാ പ്രഭാതകം ജോലിച്ച് ഇനി എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ഇനി നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്നെ കാലം ഒരു ഭാവി ലോകത്തിൽ അനുഭിയേ എന്നെ പോലെ ഒരു പാപമും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനമേ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമോ ഒരു ബിയൂ അള്ളാഹു പിന്നെ സൂര് ജോലിച്ച് പൊന്നുമോനെ എന്ത് പാപമാടാ ചെയ്തത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ നാട്ടിൽ കാണാൻ അടകുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സാലിഹത്തായ പെണ്ണു മരിച്ചു നബിയേ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണു മരിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫം പൊതിഞ്ഞു പള്ളികൾ കൊണ്ടുപോയി ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് കബറിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും മടങ്ങി പോകുമ്പോ അടയാളം വെച്ചിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാട് റബ്ബേ പാതിരാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ അടയാളം വെച്ച കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് ആ പെണ്ണിന്റെ കബറ് മാന്തുകയാട് അടയാളം വെച്ച കബറ് മാന്തുകയാട് കബറിനകത്ത് കിറങ്ങുകയാ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഫം തുണികളുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ള തുണികൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചു മാറ്റുകയാട് ആ വെള്ളത്തുണി ഓരോന്നായി അഴിച്ചു മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ കീറിയിട്ട് മണ്ണിട്ട് മോടിയിട്ട് കഫം തുണിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മീസാങ്കല്ലുകളെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈലാതി ചെടികളുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ലോകമായ കബറിസാനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും നിനബിയേ ശരീരത്തിൽ ഒരു നൂൽബന്ധം പോലുമില്ല ഒരു തുണ്ട് വസ്ത്രം പോലുമില്ല കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു നബിയേ എനിക്ക് വികാരം തോന്നി നബിയേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി നബിയേ രണ്ടാമതും കബറിന്റെ ചാരത്തെ കൂടുകയാട് ആ മണ്ണിട്ട് മൂടിയ കബറ് രണ്ടാമതും മണ്ണ് വെട്ടി മാറ്റുകയാ ഫലകുകൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കബറിനകത്തെ കിറങ്ങുകയാട് ആ പെണ്ണിന്റെ കബറിനകത്തെ കിറങ്ങുകയാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന നബിയേ ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്തിന് ഞാൻ കബറിനകത്തിട്ട് വ്യഭിചരിച്ച് നബിയേ ഹത്താബുധങ്ങള് ബോധം കെട്ട് വീട് പോയി മയ്യത്തിന് വ്യഭിചരിച്ച കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോയി കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന്റെ താടിരോ മറ്റിലൂടെ കണ്ണിനീരിങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാ റസൂലുള്ളയുടെ കൈകാലുകളെ വിറയ്ക്കുകയാട് കാരണം എത്ര വലിയ പാപമാട് മരിച്ച് കബറടക്കിയ മയ്യത്ത് രണ്ടാമതും പോയി മാന്തിയിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് ആറടി മണ്ണിനാകുന്ന കബറിനകത്തിട്ട് വ്യഭിചരിച്ച കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് 
അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ രഭിയേ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ രഭിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന കരമോരേ റബിനോട് തൗപ ചെയ്യുമോരേ അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ സയ്യദിനാബനിൽ തനിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഇവൻ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമോ ഇവൻ എത്ര വലിയ പാവിയാ രബിയേ ഇവൻ മയ്യത്തിന് വ്യഭിചരിച്ചവനാട് കബരിനകത്ത് കിടന്ന് വ്യഭിചരിച്ചവനാട് ഇവന് പടച്ചുറപ്പ് പുറത്തു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മറേ അല്ല ഇവന് പുറത്തു കൊടുക്ക് പക്ഷേ പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത പൊരുത്തനുണ്ട് അവൻ എത്ര ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ ഈ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് വ്യഭിചരിച്ചവനെക്കാലും വൃത്തികെട്ടവൾ ആരെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള വാപ്പ മറ്റുള്ളവന്റെ കപപാദങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപവാദങ്ങൾ പറന്നു പരത്തുകയാൽ ഈശ്വരിയും പരദൂഷണവും പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബേ നിന്റെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആവശ്യമില്ലാത്തത് മുഴുവനും പറഞ്ഞ് നാണം കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാവെ പോയിട്ട് തിട്ടാന പോയിട്ട് വെറുതെ പരിശുദ്ധമായ ഹരം വരെ പോയിട്ട് വെറുതെ വരാൻ പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തെന്നോ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് പിടിച്ച് പൊരുത്തം ചോദിക്കാലേ നിനക്ക് രക്ഷയുള്ള പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോ ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ചവരല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയ അട കാള പെറ്റു വാട്സപ്പിൽ പണ്ടൊക്കെ അള്ളാനെ പിടിച്ച മതി പണ്ടൊക്കെ എല്ലാരും പറയും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ പറയും വാട്സപ്പിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെയും പേടിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാല വാട്സപ്പിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു കാള പ്രസവിച്ചു ഒട്ടനെ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ചിന്തിക്കണം അല്ല കാള പ്രസവിക്കൂലല്ലോ പശു ഇല്ല പ്രശ്നം ഇല്ല അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അതിനു മുമ്പേ നൂറ് പേര് നീ അറിയിച്ചിട്ടെ നീ അത് പോലും ചിന്തിക്കത്തുള്ളു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഖുറാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നിനക്കൊരു വാർത്ത പറഞ്ഞു തന്നാൽ നീ അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ സത്യമെന്ത് അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നീ പറയല്ലേ പറഞ്ഞ നാണം കെടുത്തിയ നീ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് നബിയൻ അറസൂലി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വിട്ടോ നേരെ ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ പോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി മനുഷ്യ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നാലേ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ എന്ന് നബിയൻ അറസൂലി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ വെളിയാടുകൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിവാദങ്ങൾ എപ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്ക ഏതോ ഒരു ഉസ്താദ് സ്റ്റേജ് വേദ പറയാൻ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ഇറങ്ങി പോയി പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മൾ അതിനോണ്ടിരിക്കണം എന്റെ റജി അതിനാണ് തിന്നു തിന്നൊരു പരുവായി ഷാല്ല എന്തായാലും അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പറമനുഷ്യന്മാരെ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണോ ശത്രുക്കളൊക്കെ വേണം പൈസ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ വിളിച്ചു നിർത്തണം എങ്കിലേ ജീവിക്കാനിൽ ഉത്സാഹമുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം അവന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ നന്മയാ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ നന്മയാ നിനക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് എന്തായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയണം സ്ഥാത് എന്റേത് കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയണം എന്തിനാ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയും എന്റെ നന്മ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പോ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റേ ഹദീസ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താ എല്ലാവരോടും ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് പേരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ മൂന്ന് പേരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നീ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ യവനാണെങ്കിലും അനുഭവിക്കും മരണവോ കബറോ നരകവോ സ്വർഗവോ പലരോ അവിടെന്നും അല്ല മൂന്ന് പേരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിനക്ക് കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പേ കിട്ടുമെന്ന് ലഭിക
ഒന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നീ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുത്തനും ഇന്ന് വരെ നന്നായതോ രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം ലോകത്തില്ല കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെയില്ല മരണത്തിന്റെ സമയത്തൊന്നുമല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമുക്ക് പോകുന്നതിൽ ഉമ്മയുടെ വില നമുക്കറിയില്ല ഉമ്മയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മ ആരാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോട് എപ്പ എവിടെ യാത്ര പോയാലും ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് മഹാനായി ലുഖുമാർ ഹക്കി റതിയല്ലാഹു തലാനുഭു യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ചില മക്കൾ അങ്ങനെ പെണ്ണും കെട്ടി മക്കളായാലും ഉമ്മാനം ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും ഉമ്മയോട് പറയും ഉമ്മാനോട് പറയും ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുക പറഞ്ഞിട്ടേ പോകും ചില മക്കൾ അങ്ങനെ ലുക്കുമാൻ ഹക്കി റതിയല്ലാഹു താലാനുഭു ഉമ്മയുടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാനൊരു യാത്ര പോവുക എന്താ ഉമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരണ്ട ലുക്കുമാൻ ഹക്കി റതിയല്ലാഹു താലാനുഭുവിനോട് തന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വരും സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വരണം ലുക്കുമാൻ ഹക്കി റതിയല്ലാഹു താലാനുഭു ചോദിച്ചു അതിന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണല്ലേ വേണ്ടേ സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണല്ല വേണ്ടേ അതിന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു കാലൊന്ന് പൊക്കാൻ കാലൊന്ന് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു കാല് പൊക്കിയപ്പോ അതിനടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ചീത സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഈ മാതൃക അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ട് എന്നില്ലേ ഉമ്മയുടെ വില നമുക്കറിയില്ല മഹത്വം നമുക്കറിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ വിവാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി മൂന്ന് കാര്യം നോക്കിയിരുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന അലിബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം രണ്ട് എന്റെ നിന്റെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് നിന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന അലിബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ ഇന്ന സമയമില്ലല്ലോ ഉമ്മയുടെ ഗ്ലാമർ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മുടിയല്ല നിലച്ചു പോയല്ലോ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാ മടിയാള് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന യുവതല മുറകൾക്ക് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഇതാണ് എന്റെ ഉമ്മയെന്ന് പറയാനാണ് കേടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് കൂടെ കിടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാചകന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ജീവിച്ചൊരു പൊണ്ടിന് പിയേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയെ ഒരാടുവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയാരോടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ആരോടാ നബിയെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ആരോടാ നബിയെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ആരോടാ നബിയെ വാപ്പയോടാണ് മൂന്ന് പ്രാവിശ്യവും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉമ്മാ 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 പടച്ചവനെ മൂന്ന് പ്രാവിശ്യവും ഉമ്മയുടെ പേരാ പറഞ്ഞത് കാരണമെന്തേ ഉമ്മയുടെ മഹത്വമെന്തേ ഗർഭം ചുമന്നത് പത്തു മാസം തന്നെ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെ പാലൂട്ടി നിന്ന് വളർത്തലും അവരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് ഗർഭം ചുമന്നതുമ്മയാ മോനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചതുമ്മയാ മോനെ പാലിതെന്ന് വളർത്തിയതുമ്മയാ മോനെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഏറ്റവും കടമയെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നീ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത് ആരം നിറയുമോ രണ്ടാമത് ആലിമീയങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉസ്താദന്മാരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ശാപം മാങ്ങല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ കിടന്ന് നരകിച്ചട്ടേ പോകൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലിവസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ താരം നിറയുവോ പെണ്ണേ നിന്റെ അയൽവാസിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാമയ്യ പടച്ചവനെ ഗതികടുന്ന ഒരുപാട് പേര് പരിഹാസവും കളിയാക്കലും വേദനകൾ മാത്രമാണല്ലോ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാ എല്ലാവരും കളിയാക്കുകയാ പീഡനങ്ങൾ നിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ മനുഷ്യനെങ്ങാണ
ഈ ദുനിയാവിൽ കിടന്നു തന്നെ അനുഭവിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെയും കണിയാക്കല്ലേ ഒരു മകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും രഹസ്യം നീ പരസ്യപ്പെടുത്തല്ലേ നിനക്കെന്തർഹതയാവുള്ളത് നിനക്കെന്തർഹതയാവുള്ളത് മറ്റൊരു തന്റെ വാർത്തയിട്ട് പരിഹസിക്കാൻ കളിയാക്കാൻ നാണം കെടുത്താൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്തർഹതയാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു മനുഷ്യനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരില് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി അള്ളാഹുവെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി പടച്ചവര് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി പടച്ചവര് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ എന്ന റബ്ബിനോട് രണ്ടു കൈയും നീട്ടി ആ ചെയ്ത് തൗപ് ചെയ്ത് നന്നായി എന്നിട്ടാ നന്നായ മനുഷ്യനെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയാ പിന്നെ കളിയാക്കുന്നവന് ആ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കിയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അതേ പാവം ചെയ്തിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ ഒരു കള്ളനെ കള്ളായെന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുകയാ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളനാണ് പക്ഷെ അവൻ നന്നായി നന്നായതിനു ശേഷം നീ അവനെ കള്ളായെന്ന് വിളിച്ച നിന്നെയും നാട്ടുകാർ വിളിക്കുമുപ്പാ ഏതെങ്കിലും ഒളിച്ചോടിയവൾ വ്യഭിചരിച്ചവള് നീ അവളെ വ്യഭിചാരി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയാൽ അവളെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തിയാ നിന്നെയും നാണം കെടുത്തും ചെറുപ്പക്കാരാ നീയും നാണം കെടും പൊന്നുമോനെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും നിറപ്പേ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ എനിക്ക് തരണേ അള്ളാ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ തന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നോ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലിഹിസല്ലാദങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ താരമെറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാ അതിൽ പെടണ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിൽ പെടണ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണാകാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സഹാബ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാനോദുന്ന മനുഷ്യന് എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗമത് ആ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാ ഖുർആാനോദുന്നത് ആരാ ഖുർആാനോദുന്നത് ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിസ്കരിച്ച സമയത്തല്ലാതെ ഒരു കുൽഹു കൊണ്ട് എങ്കിലും മോദി വരുന്ന് കൈപക്കാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ കടിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന ഇതിനെക്കാലും ഒരു വലിയ ചെറിയ സൂറത്ത് ഖുർആാനിലില്ല ഇതിനെക്കാലും ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് ഖുർആാനിലില്ല ഇതെങ്കിലും മോദിയോ പുന്നുമോര് ഇതെങ്കിലും മോദിയോ പുന്നുമോര് സമയമില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് സമയമില്ലല്ലോ കടിഞ്ഞ റമലാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന്റെ മടക്കി വെച്ചതാ ഇനി വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിക്കണമല്ലോ ഇനി വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലാണെടുക്കുന്നത് പൊടി പോലും തുടച്ചു കളയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ചില വീടുകളിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അലമാരയ്ക്കകത്ത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയോ നിന്റെ വീട് നന്നാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നിന്റെ വീടിനകത്ത് സന്തോഷം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ വീടിന്റെ അലമാരയ്ക്കകത്ത് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാറ് അത് നിന്റെ വീടിനകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ ശപിക്കുകയാ പിങ്ങള് 
നിന്റെ ശാപം മാങ്ങി ആ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ശാപം കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ പിങ്ങളെ ഖുർആൻ അള്ളാഹരോട് പറയുന്നു അള്ളാ ഇവളെന്നെ ഒന്ന് തുറക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല റബ്ബേ എന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പൊടി പോലും ഇവിടെ തുളച്ച് കളയുന്നില്ല അള്ളാ ഇവളെ വെറുതെ വിടല്ലേ റബ്ബേ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആൻ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തവരെ കൂട്ടുകാരനോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ എവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത് ചില കൂട്ടുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത എവിടെ വരും വരെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പറയുന്ന ഈ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നിന്റെ കൂടെ എവിടെ വരെയാ വരുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമോനെ എല്ലാവരും പള്ളിക്കാട് വരെയല്ലേ വരു നിന്റെ ജന്മം തന്ന വാപ്പയും നിന്നെ നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മയും നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പം നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ നാട്ടുകാരും നിന്റെ അയൽവാസികളും എല്ലാവരും നിന്നെ വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളികൾ കൊണ്ടുവരികയാ അള്ളാഹുവേ നൂറുപേര് നിന്നെ മയ്യത്ത് കാണാമെന്നു നൂറുപേര് നീ മരിച്ചെന്ന് കേട്ട് നൂറുപേര് നിന്റെ ജനാസ കാണാമെന്നു അവസാനം വെള്ളത്തുടിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് അത്തരക്കത്തേച്ച് റബ്ബേ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വീടിന്റെ വെളിയിലിറക്കുമ്പോ ആ നൂറുപേര് ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാട് ആ നൂറുപേര് ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി എഴുപത്തഞ്ചു പേര് നിന്റെ കൂടെ വന്നു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കത്ത് വെച്ചു നമസ്കാരം കടിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ ഇറക്കുമ്പോ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു പേര് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ അൻപത് പേര് നിന്റെ കൂടെ പള്ളിക്കാറ്റിൽ വന്നു നിന്റെ കബറിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു പടച്ചവനെ നിന്റെ വീട് കണ്ടു നിന്റെ വീട് കണ്ടു പല കയറത്ത് നിരത്തിയിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി കബറിനകത്തിട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചു പേരാ അവരവസാനം വരെ നിൽക്കുകയാണ് അവസാനം മയ്യത്ത് കബറിടക്കിയിട്ട് റൊപ്പേ കബറിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളവും എടുത്തുടച്ചു സ്ഥാതു പിരിയുമ്പോ ആ ഇരുപത്തഞ്ചു പേരും നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിരിയുകയാ ഇന്നലെ വരെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കവറിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ കഴിയുമോ ഖുർആാനോദാൻ കഴിയുമോ ഖുർആാനോദാൻ കഴിയുമോ എടാ ദുനിയാവില് മാത്രമല്ല മരണസമയത്ത് മാത്രമല്ല കവറിനകത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കബറിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി കടന്നു വരികയാട് കബറിനകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ കബറിനകത്ത് മുൻകറും കീറുന്നു പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകളെ കടന്നു വരികയാട് അവര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മൻറബുക്ക മന്തീനുക്ക മന്നിമാവുക്ക അങ്ങനെ ആ മലക്കുകൾ കബറിനകത്ത് വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ കുറാ പറയുകയാ അവനെ ഉണർത്തല്ലേ അവൻ ഉറങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കടേ അവനെന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ശല്യം ചെയ്യാ പാടില്ല റബ്ബേ കബറിനകത്തും കുറാ വരികയാട് ഇനി ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതിയേറ്റ് നാളെ പടച്ചവന്റെ പടലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നീ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ നീ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ കാത്തു നിൽക്കുകയോ കബറിന്റെ മുന്നില് സ്വർഗ ചില വസ്ത്രമം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറാ കാത്തിരിക്കുകയാട് ത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നവനെ പോലെ തലയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മുടി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നീ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ആ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരാ എഴുന്നേക്കടാ ഈ വസ്ത്രമെന്ന് ധരിക്കടാ ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രമാടോ അള്ളാഹുവേ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന നിന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് മലികുൽ ജബ്ബാറായ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയും അള്ളാ വയ്യതുഹുലൂനൽ ജന്ന 
بغير حساب إبن أنت كوت غارنا الله إبن أنت سنهدنا الله إبن سرق من كوت كنه الله فلشد قرآن إن كيل بدج سرق تلك النبوب غيا آ سرق تلك ننده رند كار آ سرق تنقى تيتي يدر سيسب قرآن فيديو يمن نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آدن لده فرنج درم بول سعبا ما ستن ده عبسان بول ننن آغا من سلاد مغرب اند عيسى اند قد اگل تيبي قد من القدن پتي قد اگلن اند فريم اللي پنجل ننن آغا موغم اللي لكش بدا ناغرغ ملي مري کند بلا نمنن نكريا ملو يلا ورك مريا مري دبسم فوغن دبرا وري دبسم فوغن دبرا اني يمن ننن آغا نريك غيا Indonesia Abila padat sebere, ni nani hai bayi lude sanjari kumbu. Rabbe amana sebala ada beda ni ceboi. Padat sebene kotek lekari nangot bogumbu. Allah kibe padat sebere, yendel lah mohu tod, yendel lah magrek tod, kadan naman nabera. Yediri bandu beri basin naman nilik. Padat sebere beri wandi boi, re kar boi, tiri kuda ya. Yatra perdi seyod gode boya berad, basin dadi yunan nil. Agar beti pule cetting ngan. जनाज़ के डुकुंबो दल्ला मोगतोड़ पोया बराड़ वो रच्चे सेकंडे गुंडे वो रच्चे सेकंडे गुंडे इल्ला कड़ीने लो रब्बे वो रे मनीषे ने बोलू मर्द बोगा पेड़िया अवसान मधुने के तीरम ने चरो पकार रे अल्लाह के बे वंडी के डब बुगले ले डोरो मुड़ बने बेटी पुले जट्टे आखरे कारे बोरे मिन्ना वंडी के डे काम बट्टा � Pogan daban anello, wajah kya pogan daban anello, wapa beri lello, umma beri lello, bari beri lello, makar beri lello, kuda perap beri lello, kuthgaan beri lello. Nyaan wajah kya arde manne negat boi kadakan daban anello Allah. Imne jatri nyaan engga mari ciboya. Ini kira kya benda nende buldu. Adukun da padirat beri macugudia berud. Sabaan inda abasan terabgalilad. موسیقی Peribadi ke bogum berod berlat tablok no kumbu bodi kodan dengan guru wa ini lek ke bogan na beri private bus senda prayer ke ini ciputi cipte unnu illa unnu illa akhir ikun lek ke beri kara beri kara pon beri Allah hukum kiri mandal kini kiri hikum maragat tak ke mohat tora boy tak ini lek ama agri hat tora guru jibik kena beri nanna abu manusia marana mepada beri dalam beri illa Allah hukum bagi dengan kini kiri hikum maragat Inat tadibasam, inat tadibasam, wajudin wajudin nanti nene mumb, niskiri cah samai ya tanilah de, puri kulhu allah inggil wudi wajudin kai buki. Anan allah kudi ganda, anan allah kudi, alhamdulillah, Allah hi mana nanti teri maragat. Waki allah berkekai, waki allah berkekai, ambani ya kali milli tereka, inna aytei na kal kausar, inna aytei na kal kausar, fasal ni le Rabbi kawan har inna shani ya kabul la buttar, boda am boleh samai illa, Allah hudin ganda tereka kumaji teri maragat. Allah hudin ganda ikat tereka kumaji teri maragat. Orak ka paranya ini kena kasir, orang lepas ini stage dan negi di jibir, Allah hukak ku maragat. Allahu kaku mara gatte. E cerupak cara ni nak tu tuan ni leda. Ini dua orang le. Ini dua orang le. Uur inna arti na wada. Terus second dua orang mana. Ni anna nanaga ni dikka. Anna nanaga. Ni Allah ni ritu untuk beraya dikka. 
നീ എന്ത് അള്ളാഹു നേരിട്ട് വന്ന് പറയുമ്പോ നന്നാകാനിരിക്കുക നേരം വെളുപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിക്കും കുല്ലുനു സിന്ദായിക്കത്തിൽ മൂത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ദിവസം മരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മരിക്കത്തില്ല അതാ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിക്കുമെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഒരു ദിവസം മരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ മരിക്കൂല ഇനി കുറെ കാലം ജീവിക്കും ഇതാ നമ്മുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു കാക്കോമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ചങ്കൂറ്റോണ്ടോ പറയും ഉസ്താദ് ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കൂല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റെന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമെന്ന് പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് ചങ്കൂറ്റോള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൈബുക്ക് കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ടാ മനുഷ്യൻ നിനക്കറിയാ നീ പള്ളിക്കുഴി പോകുന്നു പള്ളിക്കുടി പോകുന്ന അറിയാം പക്ഷെ നന്നാകാൻ മനസ്സില്ല നന്നാവും നന്നാകും പക്ഷെ അന്ന് നിനക്ക് സമയം ഉണ്ടാവൂല അവസരം ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിൽ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഓതിയിട്ടെ ഉറങ്ങാവൂ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓതിക്കൂടെ ഓതിക്കൂടെ ഇന്ന് മുതൽ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഓതുമെന്ന് നീയത്തിയുന്നവർ കൈവക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഒറ്റ സൂറത്തെങ്കിലും നല്ലപോലെ പൊക്കിക്ക് ഒന്നര കയ്യന്മാരൊന്നും വേണ്ട പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ നോക്കു നല്ല പോലെ അങ്ങട്ട് നീർത്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നതിനെ കരുതരുത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ ഇത് വളഞ്ഞിരിക്കണ ചില കൈകളൊക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനകത്ത് ചില കൊലകൊമ്പന്മാരുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പോയി നിങ്ങളെ കാലം എത്ര കൊലകൊമ്പന്മാര് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇരിക്കും ഉസ്താമാരൊക്കെ എത്ര വാത് കേൾക്കണ ഉസ്താദ് ഇന്ന് വരെ നമ്മളൊന്നും ചരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങട്ട് വേണ്ടടാ നീ പൊക്കണ്ട കണ്ട കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് പോലും നീ ഓതണ്ട നീ ഇങ്ങനെ നടന്നു നിനക്കൊരു പൊതിവലം കിട്ടും നിനക്കൊരു പൊതിവലം കിട്ടും നല്ല പോലെ കേട്ടോ നിനക്കൊരു പൊതിവലം കിട്ടും നീ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലും നിനക്കിനി ആരില്ല ഇലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും പറയാൻ നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് ബിഗിന റസൂൽ ബിഗിന റസൂൽ അല്ല ചങ്കൂറ്റല്ലേ മതം പൊട്ടി ആന വന്നാല് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിക്കണെ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ നീ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ കിടന്ന് ചെത്താലും മരണമൊന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാർക്കുള്ളതാ ഈ ലോകത്ത് നീ എവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലും നീ ഈസാ നബി നിന്റെ അടുക്കൽ ഇനി വരാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഈസാ നബി അല്ലേ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാ അന്ന് പറയണം കഴിയില്ലെന്ന് ും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ജാഗുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വലിക്കുമ്പോ ആ പറഞ്ഞു തരുന്നവനോട് നീ പറയുമട അഹങ്കാരം കാണിച്ചവ നീ ആ സമയത്ത് പറയും ഞാനൊരു കാഫറിനെ പോലെയാണ് ചാകുന്നതെന്ന് നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓത് പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒറ്റ പ്രതിഫലം ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം രോഗമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരാതി ഉസ്താദേ രോഗമാ രോഗവാ 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 എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ടിവിയുടെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പെണ്ണും പെണ്ണും പണ്ടൊക്കെ മകരിബ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ എന്തെന്നല്ല അനുഭൂതിയാൾ അന്ന് കരണ്ടി സംഭവിച്ചു ുംറിയുമോ <laughs> മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയാണ് കൂടെ കടന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലോ 
ഈ മനുഷ്യനും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പഴച്ച പഴയ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാട് സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാ എന്റെ വാപ്പയൊന്നും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ വാപ്പയൊന്ന് മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറു ആരോധിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിന്നെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയോ പേരുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടവരാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എത്രയോ പേരെ കൊണ്ട് മയ്യത്തടക്കിയവരാണ് കബറടക്കിയവരാണ് അള്ളാഹുബന് നല്ല മരണം കൊടുത്തെന്ന് പലരുടെയും മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞവരാ പക്ഷേ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ നല്ലവര് മരണം കിട്ടാറ് നിനക്ക് മോഹമില്ലേ നല്ലവര് മരണം കിട്ടാറ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാനോദുന്ന മനുഷ്യര് അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി ബസല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലഹി ബസല്ല മാതങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നല്ല മരണം കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർ അള്ളാഹി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാ അലി സ്വല്ല വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർ അള്ളാഹി നബിഗുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും പോകുന്നവരാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കിടക്കുന്ന എത്രയോ മയ്യത്തുകൾ കണ്ടവരാ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ചിലരുടെയൊക്കെ മയ്യത്ത് പോയി കാണാറുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് കാണാമെന്നവര് പറയാറുണ്ട് എന്റെ മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടോ ഉറങ്ങുകയാ മരിച്ചാൽ ഇവനെ പോലെ മരിക്കണമെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മരണം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരി കൊടുക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് പറയുകയാണ് അവസാനത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ കേട്ടിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് വയലിന്റെ സദസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയിൽ പഠിച്ചവനെ സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനോതുന്ന മനുഷ്യർ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവെ ആ മനുഷ്യന് ചക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് മലക്കുകൾ സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ സഹബാനന്റെ രാത്രിയിൽ പഠിച്ചവനെ ഈ സ്വീതന്മാരിരിക്കുന്ന പതിരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ പുണ്യമായ സുദസ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഓതുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മലക്കുകൾ സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം മഹാനായ മഹാനായ പറയുകയാറിയുമ്പോ മഹാനായ ജനാസ കാണാൻ പോവുകയാ പഴച്ചവനെ മരിച്ച 
ചെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ താഴെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ജനാസ താഴെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ോ പടച്ചവനെ കാണാനിടകുള്ള കാണാനിടകുള്ള പടച്ചവരെ സ്വർണത്തിന്റെ കളറുള്ള ഒരു പറവ് വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കെട്ടിലകത്തേക്ക് കേറിയിരിക്കുകയാണ് ആര് ഓടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ആ പക്ഷി ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല മയ്യത്ത് കെട്ടിലകത്തിരിക്കുകയാണ് അവസാനമതാഹുന്റെ ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു പടച്ചവനെ ജനാസ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലകത്തിരുന്ന് പറവയെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുബേ ജാബിർദി അള്ളാഹു തയ്യാറാക പറയുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലകത്തിരുന്ന് പറവയെ കാണുന്നില്ല അവസാന പടച്ചവനെ മയ്യത്തടക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ആരോ കുർആാനോതുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ആരോ കുർആാനോതുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ജാബിർദി അള്ളാഹു തയ്യാറാകു ആ കുർആാനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലും മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ മരിക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോകണമല്ലോ അള്ളാഹുബെ മലക്കുൽ മൗത്ത് റോഗ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും പടച്ചവനെ ഓതുന്നവര് പെണ്ണിന് ഓതുന്നവര് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അതാ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ സ്വാഗതം പറയുകയാ മലക്കുകൾ സ്വാഗതമരുളുകയാണ് പടച്ചവനെ ജഗനാഥിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് കരയുന്നവനോട് മലക്കുകൾ പറയുന്ന കരയല്ലേ നീ പേടിക്കല്ലേ നീ എന്തിനാ വേദനിക്കുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് മലക്കുകൾ നിരന്ന് നിരന്ന് സഫായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നീ എന്തിനെന്നറിയുമോ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാനാ നിന്റെ മാത്മാവിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാ അതുകൊണ്ട് ഈ അള്ളാഹുബെ ഖുർആാലിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് മലക്കുകൾ സ്വാഗതം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവാചകം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനോതുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോതുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഏത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം പടച്ചുറപ്പിനോട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് തരണേ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ വിശക്കുന്നവനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാ വിശക്കുന്നവനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമദാ കടന്നു വരികയാണ് പടച്ചവനെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാ ഭക്ഷണമില്ല കഞ്ഞിയില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ ഗതിയില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ യതീമീങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ വിധവകളുണ്ട് പടച്ചവനെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടാൻ അഭിമാനം കാരണം അതിന് മനസ്സില്ലാതെ പട്ടി 
പരിഗണിക്കുന്ന എത്രയോ പാപങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്റെ മനുഷ്യാ നിനക്കൊന്ന് കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയാത്തത് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തന്നല്ലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം തന്നല്ലോ എന്റെ നീ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് നിന്റെ വീടിന്റെ ചാരത്തിയ തീമായ മക്കളുണ്ടല്ലോ പാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് വകയില്ലാത്ത എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര പാപങ്ങളെ മറന്നു പോകല്ലേ പാപങ്ങളെ മറന്നു പോകല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങളെ പറയുകയാ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുമെന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെള്ളിയാടിച്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എത്രയോ പാപങ്ങളെ കാണുന്നവരാട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പിരിവ് നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പടച്ചവരെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങാ പൈസ ഇല്ലാതെ പടച്ചവരെ എത്രയോ പാപങ്ങളെ കൈ നീട്ടുന്നത് കാണുന്നവരാ അള്ളാഹുവെ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പണക്കാരോട് എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരോ നിന്നെയും ഇതുപോലെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയും ഇതുപോലെ കൊണ്ടിരുത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിവുണ്ട് പൊന്നുമോര് അഹങ്കാരം കാണിക്കല്ല് മറന്നു പോകല്ല് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുബെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചിലവ് കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വന്നാൽ അത് പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാട് റമദാമാസം ഞാനും നിങ്ങളും ഇടയത്താടം കടിച്ച് അവസാന നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമാ ആരോടോ പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് പോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് പോലെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവര് ഏത് തിന്നണമെന്നറിയില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഭാര്യ കൂട്ടി നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വെക്കുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭാര്യ കളയുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരക്കയും പച്ചവെള്ളവും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉറപ്പേ അല്പം കഞ്ഞിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വിശപ്പ് മാറ്റാമായിരുന്നല്ല അള്ളാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് റമദാമാസത്തിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപനം കുറിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്ന് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ വെറുതെ കൊടുക്കണ്ട വെറുതെ കൊടുക്കണ്ട അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീ എടുത്തു ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിന്റെ ആയുസ് നീട്ടി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാപങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ എത്തീമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ രോഗികൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു നേരത്തെ വകയില്ലാത്ത മനുഷ്യന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു നിന്റെ ആയുസ് നീട്ടി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കാണണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമാ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് വെള്ളിയാടിച്ച രാവില ഒരു ശരീരിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരില്ലല്ലോ എങ്കിലും നിനക്ക് കാണടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വീട് കാണടോ നിന്റെ തറവാട് കാണടോ നിന്റെ വാപ്പയും ആദം നബിയും മഹബാ ബീബിയും കളിച്ചു സുഖിച്ചു നടന്ന പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കൊല്ലോത്ത് റൂഹ് പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മരണവേദനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറു ആ പറയുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറു ആ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമദാ മാസത്തിൽ 
പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തിന്നാനുള്ള പൈസ നീ കൊടുത്താൽ നീ ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ട ആർഭാട ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ട ഒരു കഞ്ഞിയും പയറെങ്കിലും തിന്നിട്ട് കഴിയാറുള്ള പൈസ നീ കൊടുത്താ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സകരാത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയാട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ ഒന്ന് പ്രസവിച്ച കഴിഞ്ഞ പറയും വല്ലാത്ത വേദനയാട് ഇത് മരണത്തിന്റെ വേദനയാട് ഇത് മരണത്തിന്റെ വേദനയാട് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന പെണ്ണ് പ്രസവത്തിന് ഇത്ര വേദനയാണെങ്കിൽ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ പൊന്നുമോള് അതുകൊണ്ടാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുബേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ സതക്ക ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുബേ റമദാനിന്റെ ഒരു മാസം ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവരെ പട്ടിണിയില്ലാതെ കടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു അല്പം പൈസയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തരാ മനസ്സുണ്ടോ തരാ മനസ്സുണ്ടോ പ്രതിഫലം ഞാ പറഞ്ഞു തരാ പ്രതിഫലം ഞാ പറഞ്ഞു തരാ ചക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് മലക്കുൽ മോത്ത് നിന്നോട് പറയുകയാ മലക്കുൽ മോത്ത് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ ഇന്നല്ല ദീന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിബലവാ വെറുതെ അല്ല മരിക്കുന്നത് നീ മരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല കാണണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് കാണണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷം കാണണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗം കാണിച്ചു തരും ബാബാ റമദാനിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുത്താൽ റമദാനിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്താ കാണാ കഴിയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവളാണല്ലോ പട്ടികുടയും പന്നികുടയും കടിതയുടെയും പട്ടികുടയും പിന്താരങ്ങളിൽ കൊടി കുത്തി വെച്ച് കിടന്നു നടന്ന് കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ മുഖതമറിയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ട് നാപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായം നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവര് യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് വകയില്ലാത്തവനെ പൈസ കൊടുത്തവര് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാണ് നിനക്കല്ലാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് കബരിനകത്ത് നിന്നൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഴുന്നേക്കുകയാ ആരുടെ മണ്ണിലെ കബരിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുകയാട് അവര് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് 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 സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ രുതവാനം നമ്മലക്കുണ്ടല്ലോ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുകയാട് പറവയെ പോലെ പറന്നു പോകുന്ന നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ നീ നരകം താണ്ടിയിട്ടാണോ വന്നത് സിറാത്ത് കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റമദാ മാസം നമ്മൾ ിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ റമദാ മാസത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് നിനക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കിടഞ്ഞു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ 
അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുമോ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തു കൂടെ പറക്കാൻ കഴിയും ബാപ്പാ അന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലുണ്ടല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ തടവുസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാ ചൂള വണ്ടോശ വണ്ടിയോ മായി വരുന്നേ കാള സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള തലച്ചോറ തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ അവിടെ കടന്ന് നഫ്സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കാര്യമോർത്തിട്ട് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോ എല്ലാവരും കരയുന്ന ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസം അമ്മാഹിബ് അവിടെ കടന്ന് നെഞ്ചു വരെ അരവരെ മുട്ടു വരെ കഴിച്ചു വരെ വിയർപ്പിനകത്ത് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മുങ്ങിത്താഴുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാ മൂന്ന് അള്ളാഹുവിനെ നിനക്ക് കാണണ്ട് നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിനെ കാണാ മോഹമില്ല നിന്നെ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ കാണാ മോഹമില്ല ആ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലിരുന്നിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തില് പടച്ചറപ്പിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പതിരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ സദസാട് പതിരീങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവേ മജിലിസുന്നൂറ് പുതിയ സദസാ അതിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവേ മജിലിസുന്നൂറിന്റെ മഹത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവേ ആ സദസാട് സയ്യിദന്മാരിരിക്കുന്ന സദസാട് സഹബാനിന്റെ അവസാനമാട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്താ സ്വീകരിക്കുന്ന മാസമാട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അവിടെ വരും കഴുകിക്കളയാൻ കിട്ടുന്ന മാസമാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാപങ്ങളെ മറന്നു പോകല്ലേ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കിടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുമോ നബിയേ കഴിക്കാ ഭക്ഷണം തരുമോ ധരിക്കാ വസ്ത്രം തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി സബീബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആയി സബീബി നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പ്രവാചകനത അവിടെ നാ മനുഷ്യരെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാട് ആ മനുഷ്യൻ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തി അവിടെ ചെന്ന് സ്വരാ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അബൂബക്കരേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും തരുമോ ധരിക്കാൻ ഒരു ജോലി വസ്ത്രമെങ്കിലും തരുമോ അബൂബക്കർ വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് വീട് മുഴുവനും അടിച്ചു പറക്കി ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാനില്ല അബൂബക്കരതങ്ങളെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരോട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാ വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യം പറയുന്ന പൂപക്കരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാ വെറുങ്കയ്യോടെ മടക്കില്ലെന്നാട് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വെറുങ്കയ്യോടെ മടക്കില്ല എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ അബൂബക്കരെ അബൂബക്കർ സുദ്ധീകൃതിയല്ലാകുതാലാകു വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അബൂബക്കർ ഞങ്ങൾ അവസാനം ഒരു ജോടി വസ്ത്രം ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യിൽ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിടുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അസര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സലാബിട്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ 
സുബാന തന്റെ പുറകിലിരുന്ന് കരയുന്ന അബൂബക്കറിന് കാണാറില്ല എല്ലാ സമയത്തും തന്റെ പുറകിലിരുന്ന് കരയുന്ന അബൂബക്കറിന് കാണാറില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചായിന അബൂബക്കറു അബൂബക്കർ വിട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അല്ലോ അബൂബക്കർ തങ്ങള് പള്ളിയിൽ വന്നില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അബൂബക്കറിന് സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയാ പടച്ചവനെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അബൂത്തൽ ഹൃദയ അള്ളാഹു താരാർഹു കടന്നു വരികയാ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു എന്റെ അബൂബക്കൻ എന്ത് പറ്റി യാ റസൂൽ അള്ളാ രോഗമൊന്നും ഇല്ല നബിയേ പിന്നെ പള്ളിയിൽ വരാത്തതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ശരീരത്ത് കടന്നിരുന്ന വസ്ത്രം ഊരി കൊടുത്ത് നബിയേ ഔറത്തു മറയ്ക്കാ വസ്ത്രമില്ലാതെ വീടിനകത്തിരുന്ന് കരയുകയാ നബിയേ തന്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന വസ്ത്രം പോലും അപൂപകൃതങ്ങൾ ഊരി കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു ആയിസ നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകൊടുക്ക ആയിസ ഉപ്പാനെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ ആയിഷ തന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ധരിക്ക ആയിഷ ബീബി വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കി അവസാനം അള്ളാഹുവേ കീറി പറഞ്ഞ ഒരു പടയങ്ക കിട്ടുകയാ അള്ളാഹുബി അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാട് അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖറുദി അള്ളാഹു തലാറു കീറി പറഞ്ഞിരുന്ന പടയങ്കയും എടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ മലക്കുകൾ പോലെ കരഞ്ഞു പോയി നിനക്ക് നാളെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമിട്ടാറുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ അത് രാത്രി പെരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് സയ്യദന്മാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് വഴുത് പറയുന്നത് അതപ് കേടായത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുമ്പോ ചാടിയിരുന്നേറ്റ് പറയണമെന്ന് ഒരാളെയും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഈ റമദാനിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനവരെ ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാറുള്ള ഭക്ഷണമൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമാതരുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് മരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമോ കബറിനകത്ത് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടം കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് തുറന്നു തരികയാ നാളെ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പറവകളെ പോലെ പറന്നു പോകാറുള്ള ഭാഗ്യവ പറക്കണോ പൊന്നുമോരെ പറക്കണോ പിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകാറുള്ള ഭാഗ്യവ നാലേ നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അതുകൊണ്ടൊരു മാസം കന്നികിട പൈസയാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ തെത്തിമതി ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വാപ്പ പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് വിടുവനും നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടാ പോയത് നിന്നെ നിന്ന് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ പിങ്ങളെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എത്ര സ്വർണം ചോദിച്ചാല് പൈസ ചോദിച്ചാൽ തരാത്ത ഉമ്മ കിടന്ന് തന്നല്ലോ ഊരിയപ്പോൾ അലങ്ങിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ മരിച്ചു കിടന്നപ്പ നീയല്ലേ പൊരിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഷഹബാനന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവേ സയ്യിതന്മാരിരിക്കുന്ന ിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളിരിക്കുന്ന സദസാട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ അള്ളാഹുവേ 
കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ ഇവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് നീ പറയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ മജിലി സതിനൊരു സഭാക്കണേ റബ്ബി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ